సంతోషం అంతా వెయిట్ చేస్తున్న సినిమా రిలీజ్ ముందు ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడు కొన్ని ఫస్ట్ ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ ఐ యూస్ టు బి వెరీ టు ది ఎక్స్ట్రీమ్ రిటర్న్స్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఐ థాట్ మెల్లగా అలవాటు అయిపోతుంది అనుకున్నా బట్ ఈ రోజుకి అలవాటు అవ్వాల నీకు అర్జున్ రెడ్డికి యూ హెవ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కబీర్ సింగ్ ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇది మారదు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు ఈవెన్ రణబీర్ చెప్తూ ఉంటాడు లైక్ యూ నో ద వే రైటర్ డైరెక్టర్ టేక్స్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ఫిలిం మేము యాక్టర్స్ తీసుకోలేము అంత ఓనర్షిప్ తీసుకోలేము ఎందుకంటే మేము రెండు రోజులు షూట్ చేస్తాం మూడు రోజులు యాడ్కి వెళ్తాం ఇంకెవడో ఒక కథ చెప్తాడు దాన్ని చూసి ఆలోచిస్తాం సాయంత్రం ఉంటుంది మల్టిపుల్ యాంగిల్ నడుస్తుంటాయి కానీ కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది నాకు అది మీ ఆ మీ అంత ఉండదు డెఫినెట్గా బట్ ఐ థింక్ యాక్టర్స్ కూడా కొంచెం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది అందులో టైం వైజ్ అయితే మీకు పూర్తిగా యూ విల్ ఇప్పుడు మీరు దసరాలో కూడా యూఆర్ కంప్లీట్లీ విత్ దాట్ త్రూ దాట్ వాట్ ఎవర్ ఎయిటీ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ బట్ ఎట్లీస్ట్ మధ్యలో నువ్వు అన్నట్టు వేరే కథలు కథలు ఏదో వింటుంటాం వేరే వేరే మ్యాటర్ ఏదో నడుస్తుంటుంది ఆ నెక్స్ట్ సినిమా డిస్కషన్స్ ఏదో నడుస్తుంటే మీకు అలా కాదు అదే ప్రపంచం ఇంకా కొత్త ఆలోచనలు కొత్త ఐడియా లేదంటే ఇంకో ఇట్స్ ఇట్స్ యూ ఆల్రెడీ ఒక ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసాం ఆ సినిమాలో ఉన్నాం ఆ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంత అయితే యానిమల్ స్టార్ట్ చేసే అంత కదా అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ పెట్టాం షూట్ షూట్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ కథ ఓకే అనుకోని స్టార్ట్ చేసి మొత్తం త్రీ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ కదా సో డెఫినెట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ రెండు ఏళ్ళు అయిపోయింది అనుకున్నాం ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో కూడా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ అంత అండ్ ఇంకో థాటే లేదు ఇంటికి వెళ్ళినా అదే షూట్లో ఉన్నా సో ఏమైనా ఎక్కడైనా ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఏమైనా తగ్గుతుందా కొంచెం అంటే రెడ్ గెట్ డన్ విత్ దిస్ అనిపిస్తుందా లేదు అంటే గెట్ డన్ విత్ దిస్ అంటే వెన్ యూ వెన్ యూ హ్యావ్ అ డేట్ అంటే రీచ్ టు ద డేట్ బట్ నెవర్ దట్ యూ విల్ గెట్ రెడ్ ఆఫ్ ద ఎమోషన్ అండ్ నో దట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ రెడ్ బట్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇస్ ఈ రిలీజ్ డేట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే బాగుంది అనిపిస్తా ఇది ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది అనిపిస్తుంది దూరం ఉంటే మంచి అది మారదు కదా ఐ థింక్ ఫర్ యూ అండ్ రాజమౌళి గారు ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ఎవర్ బి పర్టికులర్లీ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఇట్ లెవర్ ఇట్ లెవర్ బి హ్యాపీ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఐ ఐఎమ్ షూర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇస్తానంటే రెడీగా ఉంటారా మీరు ఇంకొక వన్ మంత్ ఇస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది బట్ యాజ్ ఎస్ సైడ్ లైక్ ఫర్ ఎనీ థాట్ పేపర్ మీద కూడా మనం ఒక స్టేజ్లో దాన్ని లాక్ చేయాలి ఒక కథ త్రీ ఇయర్స్ నుండి విచ్ ఇస్ హోల్డింగ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ అనుకుంటున్నా ఇది ఎక్కుతుందా ఈ సినిమా అని అంటే నేను ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ యంగ్ వర్జన్ లో ఉండే సీన్స్ రణబీర్వి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న సీన్స్ అవి అయితే మిగతా అన్న ఈవెన్చువలీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఉన్నాయి కొన్ని సీన్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అర్జున్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత వచ్చిన ఐడియాస్ అవి అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ సీన్స్ సో వెన్ ఆర్ థింకింగ్ ఎంత సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యువర్ ఓన్ ఫిల్మ్ ఈజ్ కిక్కింగ్ యూ అప్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు మేక్ విత్ ఆడియన్స్ దెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఏదో ఉంది లేకపోతే మనది బోర్ కొట్టేస్తుంది మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ ఆన్ ఇట్ విచ్ షుడ్ ఆల్వేస్ కోరిలేట్ విత్ ఫస్ట్ సీన్ అండ్ ద క్లైమాక్స్ సీన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మధ్యలో ఏం చేసినా ఆ లీడ్ మళ్ళీ మారద్దు ఈ ఓపెనింగ్ మారద్దు అనేది ఓ లెక్క ఉంటుంది కదా ఆ లెక్కలో కూర్చోబెట్టుకుని నాలుగైదు ఏళ్ళు ఉండడం కథలో which is not getting ante manake bore raavatledu ante then we feel like okay we done a decent job inga result chuddam ee idea start ayinappudu oka oka mind lo oka visual edha untadu kada aa visual ki ee roju unna visual ki unna teda ante koni saalu we'll go beyond that koni saalu we don't reach correct the annual vision lo what do you feel no koni saalu any saalu yeah ayine koni saalu ante konni konni locations manu edho vinchukuntam adha ala undadu adha ala undadu but mood of in general yeah, impact of the film yeah mood character will not change but the the feel of the location or anything yeah. <coughs> will change mind lo chusin daniki ipudu unna daniki yeah manu inka appadi kappudu changes chesukunte munduke yellalsindhe kada Yeah, a lot of times it happens. I'm also talking about it. Yeah. You know, at least you, you're the one who's the decision maker. Mm-hmm. Chala Vishal. Yeah. Yeah. Obviously, you're the director. Obviously, you're the director. And then you decide, like, it's okay, it's okay. Yeah. Yeah. My actors have a chance. Yeah, yeah. But if
you will realize that it is not what you thought oh ho ida chustuna cinema the ee cinema lo nen how do i do my best like how do i okay nan na ninje na what is expected from me ano clarity vachestu in this film i would have thought i will play it like this see chaala saru characters play chesadu pedi avutundante adella portray cheyadam ani em anukunnanu ani motham maaripoyindi na mind lo kuda maaripoyindi automatic and i think that's the only way to yeah yeah atla undi kuda surrender a film motham cheyali cheyali chesi no no you, and you start believing that yeah yeah see you cannot neen alan inka dan meda pedda discussion led you have to completely believe in that you yeah. have to become that yeah and that's the only way i think uh, yeah. so at least director ki i think you will have a uh, మీరు కొంచెం క్లోజర్ టు నువ్వు ఆల్రెడీ చూసిన బొమ్మకి దగ్గరలో అప్పుడప్పుడు ఇలా అన్నట్టు నువ్వు అన్నట్టు లొకేషన్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి మనకు కుదరకపోవడం తప్పితే అట్లీస్ట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ విల్ బి సంథింగ్ క్లోజర్ టు వాట్ యూ ఐ సా యువర్ ట్రైలర్ కథ రివీల్ చేయకుండా కంప్లీట్లీ ఎమోషన్ మీరు అలా మొదలైన తర్వాత వచ్చినట్టుంది లుక్ మీది ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ హ్యాపీ విత్ అర్జున్ రెడ్డి అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా అంత స్ట్రాంగ్ గా ఒక ఇంటెన్స్ అందుకే నువ్వు క్రాక్ చేసేస్తావు అని నమ్మకం వచ్చేస్తుంది త్రీ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పినా సరే బట్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ సమ్ వన్ హూ వాంట్స్ టు హ్యావ్ దట్ లిటిల్ నేను ఖర్చు చెప్పాలి రావు కథ అన్నది యూనో జస్ట్ అలా టక్ టక్ మనం దూక్కుంటే వెళ్ళిపోలేము కొంచెం వీ హ్యావ్ టు టేక్ యూ ఇన్ నువ్వు థియేటర్లోకి రావడమే కదా కొంచెం సినిమాలోకి రావాలి కదా అని కొంచెం టైం కావాలనుకున్నారు కొంచెం భయపడిపోతున్నారు అంటే ఆ హై ఇంటెన్సిటీలో నువ్వు హోల్డ్ చేసినట్టు నాట్ ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ కమ్ ఫాల్స్ ఇన్ టు డెడ్ బ్రాకెట్ కదా వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ ఛాలెంజ్ బికాస్ వెన్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ స్టోరీ విచ్ విచ్ జస్ట్ హ్యాస్ టు ఫ్లో అక్కడ చాలా ప్రెషర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఏంటి ఇంతెందుకు తొందరగా కట్ చేసే ఇచ్చా ఇద్దరు ఇద్దరు మాట్లాడుకునే మధ్యలో చిన్న పాజ్ ఉందంటే పాజ్ కట్ చేసేయాల్సి వస్తుంది బట్ ఆ పాజ్ లేనప్పుడు యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద వైబ్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జేషన్ ఐ హోప్ దట్ రియలీ చేంజెస్ వెరీ సోన్ అండ్ వీ గో బ్యాక్ టు అగైన్ ద మెరానమ్ చోకర్ డేస్ అందరు లెంత్ లెంత్ అంటున్నారు ఆఫీస్లో నాకు కూడా బాంబేలో సరే ఒక టూ డేస్ అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నా టూ డేస్ వేస్ట్ చేయకుండా నాకు కొంచెం ఫ్రీగా ఉండదు కదా ఒక టూ డేస్ లెంత్ కట్ చేద్దాం అనుకోవచ్చున్నా అన్ని ఆఫీస్లో ఊరికి ఊరికి వచ్చి తలుపు కొట్టి అది ఉంది ఇది ఉంది అప్పుడు నేను చెప్పగలను రెండు రోజులు వదిలేయండి అని చెప్పి ఎడిటర్లో కూర్చొని ట్రిమ్ చేద్దాం అని కూర్చున్నా ఓహో మస్తు ట్రిమ్ చేసిన అనుకున్నాను నేను చాలా ట్రిమ్ చేసిన ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు ట్రిమ్ చేసిన టూ డేస్ వర్క్ చేసి టూ డేస్ వర్క్ చేసి చేసి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ అన్ని చూస్తూ లేపుతూ పోయినా మస్తు ఎడిట్ మంచిది అయింది రెండు రోజులు వస్తూ యూజ్ అయింది ఎనిమిది నిమిషాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు ప్లస్ ఎమోషన్ అట్లానే ఉంది వాడ జాబ్ అనుకొని ఎన్ టు ఎన్ టైం లేని చూసి చెప్పని చెప్పిన అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ ఉన్నాడు చూస్తే ఎంత తగ్గింది అంటే వాడు ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తగ్గింది అని బిజీ వేస్తున్నా చూసి సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది అంతే అదే మనకు ఎడిట్లో అవి ఉంటాయి కదా బార్స్ దాన్ని మనం స్ట్రెచ్ చేసి చూసేట్టు తిరుగుతుంటే అది పది నిమిషాలు తిరిగినట్టు ఉంటుంది చూస్తే ఐదు సెకండ్లు ఉంటుంది అంతే సో అది తీసి చూసి దెన్ వాట్ ఐ ఫిగర్ అవుట్ ఈజ్ ఐరవై సెకండ్ల కోసం ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని ఇంకా దెన్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ హుకింగ్ సో సో గుడ్ ఇట్ వాజ్ టూ మచ్ కంప్లీట్లీ అంటే మనం ఎక్కడ ఏ వచ్చి చిన్నవి తీసా అవి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ కూడా నేను ఎయిట్ నేను సిక్స్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ తీసినాను అనుకున్నా ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్ నేను షాక్ అయ్యి కదా తర్వాత ఈ ట్రిమ్మింగ్ ఈ మీద అంతా బేకార్ ఏమో నాకు అనిపించింది చాలా రోజులు అనిపించింది ఒక ఫిలిం చూసి ఆల్వేస్ వి సీ లవ్ స్టోరీస్ వి సీ మదర్ సన్ స్టోరీస్ నువ్వు ఛత్రపతి తీసుకున్నావర్ స్టోరీ విత్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ప్రాపర్ గా నాకేం గుర్తొచ్చింది కదా సార్ ఫస్ట్ మన టీచర్ చూసినప్పుడు ధర్మచక్రం గుర్తొచ్చింది ధర్మచక్రం గుర్తుందా వెంకటేష్ గారు అది దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆ టైమ్ లో ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా ట్రైలర్ చూస్తే గుర్తొచ్చింటుంది ట్రైలర్ కానీ నాకు టీచర్ కే టీచర్ టీచర్ కి గుర్తొచ్చింది ముందు ఒక నెగిటివ్ నెగిటివ్ అని కూడా కాదు ఒక ఫాదర్ కి సన్ కి ఉన్న ఒక రిలేషన్షిప్ ని మనం జనరల్ గా సినిమాల్లో చూసే మనకు అప్పుడు దాకా ఎలా ఉండేది ధర్మచక్రం టైం వరకు జనరల్ గా హీరో ఫాదర్ జనరల్ గా చంద్రమోహన్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు చాలా సాఫ్ట్ ఫాదర్ నుండి ఏదో ఒక చాలా పవర్ఫుల్ వ్యక్తులు ఎప్పుడు ఆపోజిట్ ఉంటారు ఎప్పుడు కదా 
హీరోనే ఒక చాలా ఒక పవర్ఫుల్ సెటప్లో పెట్టి పాత్రని చాలా పవర్ఫుల్గా చూపించడం అనేది అయితే అసలు ఎప్పుడు మనకు తెలిసిన ఒక ఎమోషన్ కాదు సో నాకు నాకు చాలా చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక సినిమా అది అండ్ ఐ గాట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ నాకు యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మారిపోయింది టీజర్ చేసినప్పుడు ఏ ఫాదర్ సన్ అని అది గుర్తొచ్చింది తప్పితే నాకు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అసలు ఇది వేరే ఒక ఎనర్జీలోకి వెళ్ళిపోయింది బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ టు సీ దట్ నువ్వు అన్నట్టు ఇప్పటిదాకా మనం ఇప్పుడు ఆ యాంగిల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు అండ్ అండ్ ఐ థింక్ ఎనీ కొత్త ఇమోషన్ కొంచెం సరిగ్గా సరిగ్గా చేసినప్పుడు ఇంకొంచెం గట్టిగా తగులుతుంది ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ ఇలా ఎవరు ఏమో మరి హిందీలో నాకు తెలియదు కానీ తెలుగులో అయితే ఇలా ఇలాంటి స్టోరీస్ పెద్దగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయట్లేదు చాలా కాలం అయిపోయింది ఎప్పుడు మరి చిరంజీవి గారు వాళ్ళు డాడీ సినిమా ఆయన చేశారు కానీ ఇప్పుడు అసలు ఏం చేయట్లేదు హిందీలో కూడా అకేలేం అకేలేం తుమాన ఫిలిం ఉంది ఇక అందులో కూడా ఒక ఒక ఏరియా అంతే సన్ తోటి ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ ఫిలిం బట్ ట్రైలర్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫిలిం విత్ డాటర్ అండ్ ఫాదర్ యాక్చువల్లీ టు ఎంటర్టైన్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ డైరెక్టర్ హౌ ఈ రోట్ అండ్ దట్ స్టోరీ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ తోటి త్రూ అవుట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎంటర్టైన్ చేయడం స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ అవును స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ ఉండాలి అంతే ఏదో ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఫిక్స్ అవ్వకూడదు కంప్లీట్గా దాన్ని దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం వల్ల అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ రిలేషన్షిప్లోనే చాలా బోల్డ్ అంత డెప్త్ ఉంది దానికి తోటి ఇక్కడ ఆయన అయినా ఇట్స్ ఆల్సో లవ్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ అ ఫాదర్ సో ఐ థింక్ ఐ రెండు ఇట్స్ గ్రేట్ కాంబినేషన్ అనిపించింది నాకు బిగినింగ్లో బట్ ఇప్పుడు సినిమా అంతా అయిపోయాక ఫీల్ టుక్ ద రైట్ కాల్ అండి అందుకనే సో ఫిలిం ఏంటి యుల్ బి టెలింగ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ టు యువర్ డాటర్ అదేనా కాదు అన్ని ఫిక్షన్ ఏనా చెప్పేది స్టోరీస్ రియల్ స్టోరీస్ కాదా రియల్ స్టోరీ ఏ బట్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ యువర్ స్టోరీ స్టోరీ నా నా స్టోరీ ఏ ద స్టోరీ డజంట్ హావ్ అ ఫేస్ ఇంకా అంటే తనకి కూతురికి తెలియదు ఎవరు ఏంటి అన్నది సో ఆ స్టోరీ చెప్పడం అన్నది ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ పోస్ట్ దట్ దాని ఎఫెక్ట్ దీని మీద ఏంటి ఇప్పుడు లైఫ్ ఏంటి నెక్స్ట్ టైం జరగబోతుంది అన్నది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే అది దట్ ద స్టోరీ ఈ నరేట్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఓకే మదర్ పాస్ట్ అవేనా అన్ని అడిగేస్తావాంటే ఒక సినిమా తక్కువ షూట్ అయింది ఐ థింక్ షార్ట్ ఫర్ నైంటీ టూ డేస్ వస్తుంది అంత హైదరాబాద్ అసలు హైదరాబాద్ లేదు ఓ ముంబై గోవా అండ్ కూనూరు నేను సినిమాలో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ముంబై యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ ఓకే అండ్ దెన్ సెకండ్ హాఫ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ గోవా మెన్ ఐ గో ఫర్ అ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఇక అసలు మేబీ ఇంతకు అన్న ఒక అలమూర్ లేని తర్వాత అన్న ఉంది ముందు అసలు కొంచెం నీటి బట్టల్లో ఇలాంటి సెటప్లో ఐ థింక్ నేను చాలా కాలం తర్వాత సినిమా చేశాను బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ సెటప్ కానీ నా ప్రొఫెషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొత్త వైపు వెరీ గుడ్ అది కథతో కూడా కుదిరింది దానికి తోడు ఐ థింక్ నన్ను దసరాలో ఆ మట్టితో గడ్డంతో వాటితో చూసి చూసి ఒకసారి అవన్నీ తీసేటప్పుడు కొంచెం నీట్గా కనపడుతున్నాను సాను మెయిన్ రీజన్ డిఓపీ ఎవరు అమిత్ రాయ్ అమిత్ రాయ్ మ్యూజిక్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దిస్ నాకు జనరల్గా హిందీ సినిమా పాటలు మనకి ఎక్కువ మనకి ఎక్కువ అంటే కొంచెం మన లిరిక్తో ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఓన్లీ ఎక్కిన టైం ఏంటంటే రెహమాన్ గారు మ్యూజిక్ చేసినప్పుడు అంటే హిందీ పాటలే వింటాం కానీ లేదంటే హిందీ తెలుగులో వింటాం కానీ ఈ మధ్య అనిరుద్ధ్ చేశాడు కదా జవానికి అవి కూడా బాగా ఎక్కినాయి ఇన్ జనరల్ అక్కడ ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు అక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదో చిన్న తెలియని మన పాటలు కాదులే అన్న నాకు కూడా అది ఉండే అలా చదువుద్దా అని ఇక్కడే అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అని నాకు కూడా భయం చాలా ఉండే నాకు అసలు నాకు అంటే పూర్తిగా ఇది కుదరటం వేరు నువ్వు కంప్లీట్గా నువ్వు సెట్ చేయటం వేరు కొన్ని సినిమాలు కొన్ని కుదిరితే అని అని అనిపిస్తుంది చూస్తే కదా హై లెక్క కుదిరేసింది అని ఈ సినిమాకి సంబంధించి మాత్రం ప్రతి డీటెయిల్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూ రియలీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ నువ్వు కనపడుతున్నావు ప్రతి దాంట్లో అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్లో ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఆబ్వియస్లీ బట్ మ్యూజిక్లో కూడా అన్నిటిలో ద స్ట్రాంగ్ స్టాంప్ ఒకటి కనపడుతుంది నాకు చాలా కాలం తర్వాత హర్షవర్ధన్ హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ రామేశ్వర్ ఆయన ముందు ఏం చేశారు ఫిలిమ్స్ 
అర్జున్ కి కబీర్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దాని చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దాని ముందు గాని చేసారు ఏదైనా అర్జున్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఓ అవునా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఓ తర్వాత తెలుగులో కొన్ని చాలా సినిమాలకు మ్యూజిక్ కూడా చేశారు ఓ తెర ఏం చేశారు తెలుగులో నాకు తెలియదు తెలుగులో ఐ థింక్ సాహసం ఓ ఐనెల్ గానే చేశారు నాకు బాడ డిస్కవరీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సారి దునియా చాలా ఈ సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి నేను ప్రతి మాట కూడా తెలుగు పాటలాగానే అనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఐదు నాలుగైదు లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైతే మెయిన్ లాంగ్వేజ్ ఉందో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొద్ది గొప్ప కొన్ని పాస్ అంటాం బేసిక్లీ ఓకే సరే ఏదో పడిపోయిందా సరిగ్గా సెట్ అయిందా అనిపిస్తుంది కానీ దీనికి నాకు తెలుగు వర్షన్ కానీ అన్ని లాంగ్వేజ్లు కూడా ఒరిజినల్ అనిపిస్తుంది బట్ అది చాలా ఎఫర్ట్ కదా ఎట్ ఎనీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అదా సరే ఇది మెయిన్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది మేజర్లీ లిరిక్స్ లిరిక్స్ లక్కీలీ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి స్మూత్గా జరిగిపోయింది దాంట్లో డెఫినెట్ గా అది ఫిట్ అయినట్టు ఫిట్ అవ్వదు అది ఫోక్ ప్లస్ రిచ్ హిస్టరీ వైజ్ రూటెడ్ టు పంజాబీ కల్చర్ సో దాన్ని ఏం చేసినా ఊరికి ఏదో కామెడీ పీస్ లాగా చేసినట్టు ఉంటుంది కానీ మనం దానికి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం కాదు ప్లస్ ఆ సింగర్ ఆ సౌండ్ అదొక పెద్ద ప్లస్ లిరిక్ ఎంత ప్లస్ అతని వాయిస్ అంతే ప్లస్ ఐ థింక్ మ్యూజిక్ ఈజ్ గ్రేట్ ప్లస్ మనం ముందు సినిమాలు కానీ అర్జున్ రెడ్డి కానీ దీనికి కానీ సెట్ చేసేసింది మూడ్ని అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు పాటలు ఇన్ జనరల్ కష్టం కదా మిగతా సినిమాలు లాగా పాటలు పెట్టలేము కదా ఆ పాటలు కట్ చేస్తే పాట అనలేము ఫస్ట్ భూషణ్ గారు అడిగితే రెండే పాటలు నేను చెప్పినా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయదు కబీర్ సింగ్ లాగా తెలియకుంటూ తెలియకుంటూ వచ్చేసి నేను పాటలు వచ్చేసి వెరీ ఆర్గానిక్ నువ్వు బలవంతంగా పెట్టినట్టు అనిపించట్లేదు నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ అంటే మూడే సినిమాలు లైఫ్ లో అంటే ఫస్ట్ లిప్ సింగ్ సాంగ్ పంజాబీ సాంగ్ ఎప్పుడు లిప్ సింగ్ సాంగ్ లేని లేదు లిప్ సింగ్ సాంగ్ కి డబ్బింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు లిప్సింగ్ లేకపోవడం కూడా ఒక ప్లస్ రిలీజ్ రోజు ఏం లేదు ప్లాన్ థర్టీ ఎత్ నైట్ బాంబేలో చిన్న ప్రీమియర్ ఉంది సిక్స్ స్క్రీన్స్ రిలీజ్ రోజు నాకు తెలిసి అక్కడ ఒక గేట్ గ్యాలక్సీ అని ఒక మాస్ థియేటర్ ఉంది మార్నింగ్ షో పోయి కూర్చోవాలి వెయిట్ చేస్తున్నా థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ఫస్ట్ వర్డ్ డిక్ట్ ఏమి ఇస్తారు అని దాని మీద డిపెండ్ అయింది మొత్తం బట్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ షూర్ నీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు ఈ ముందు ముందు చిన్న రెండు సినిమాలకి నువ్వు రిలీజ్ రిలీజ్ తర్వాత మ్యాడ్నెస్ చూసావు దీనికి కొంచెం రిలీజ్ ముందే మ్యాడ్నెస్ చూసా ఇది ఎలా ఉంది చూడాలి ఇది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అవునవును అది అది హిందీ హీరోకి ఇక్కడ నువ్వే హీరో ఇక్కడ ఇది ఇది హీరోకి అంటే కలిగి వాళ్ళకి వీళ్ళకని కదా ఇది సినిమాకి యానిమల్ అనేది సినిమా సినిమా హైనాన్న ఇస్ దిసెంబర్లో వస్తుంది ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా అనుకున్నా నువ్వు ఇలాంటి ట్విస్ట్ ఇస్తావు అనుకోలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ యానిమల్ ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా లేదు ఇంకా అది అది ఫిక్స్ అయిపోయారు ఇంకా అండ్ మన వాళ్ళు ఒక ఓన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఇంక మిగతా మిగతా విషయాలన్నీ పెద్ద అన్ని పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఇంకా ఇది నీ సినిమా నీ సినిమా అంటే మన సినిమా అని ఫిక్స్ అయిపోయారు అందరూ మీరు చెప్పుంటారు కావచ్చు ఆన్సర్ కానీ నేనైతే నాకు అట్లా నాకు రిజిస్టర్ అవ్వలేదు యూ స్టార్టెడ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రైట్ మీరు డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుని వచ్చారు డైరెక్టర్ అవుదా అని వచ్చా డైరెక్టర్ అవుదా అని వచ్చాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసింది డైరెక్టర్ అవుదాం అని కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాను అన్నది ఫస్ట్ అంటే డైరెక్టర్ అవుదాం అని ఎందుకు అనుకున్నాను అన్నది యాక్టర్ అవ్వలేదు అని ఫిక్స్ అయ్యాను మనకి ఏముంది యాక్టర్ అవ్వడానికి మనకేం సపోర్ట్ లేదు ఇంకోటి లేదు ఏం లేదు యాక్టర్ అవ్వడానికి టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది అని అనుకోలా డైరెక్టర్ అవ్వడానికి టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది అని యాక్టర్ అవ్వడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి రావాలి ఏదైనా సపోర్ట్ ఉండాలి లేదంటే నేను లక్కీ అయి ఉండాలి ఇలా అనిపించింది డైరెక్టర్ అవ్వడానికి నిజంగా ఇఫ్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ దట్ ఎఫర్ట్ ఇఫ్ ఐ వర్క్ హార్డ్ ఐ కెన్ గెట్ గెట్ దేర్ అని ఒక నమ్మకం ఉంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జాయిన్ అయ్యాను బట్ మళ్ళీ పరిస్థితులు యాక్టింగ్లోకి పుష్ చేసింది మీరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ 
ప్రొడక్షన్ టీమ్ లో అందరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తో కూర్చొని ఆ స్టీల్ ప్లేట్ లు పేపర్ తో తుడిచి తింటూ ఉంటారు కదా లంచ్ ప్లేట్ లు అది నుంచి కట్ చేస్తే ఇక్కడికి ఎవరు పిస్తా ఆలోచిస్తే ఆలోచిస్తే నేను అంటే ఇప్పటికి ఇప్పటికి కూడా ఇట్స్ ఎ స్టోరీ టు టెల్ యాక్చువల్లీ యా ఇన్ ఇట్స్ ఇప్పటికి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మన కానీ మన నేను మనం మారల మన హౌ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇప్పుడు కూడా నిజంగా ఇంట్లో ఉండి నేను ఒకరినే ఎప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో లేరు బయటికి వెళ్ళారు అదే స్టీల్ ప్లేట్ నేనే తుడుచుకొని మళ్ళీ పెట్టుకొని తింటాం సో ఇట్స్ ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ మన సెటప్లో ఏం తేడా లేదు బట్ ఇన్ జనరల్ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు చుట్టూ చేసే ఆడావిడి కొంచెం మారిపోయింది ఆటోమేటిక్ మనం బయటికి వెళ్ళినా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం అప్పుడు అసలు నేను ఉన్నానే తెలియదు ఆవిడికి ఆవిడ షేర్ వన్ థింగ్ విత్ యూ మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చేది స్టార్టింగ్లో టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్లో నేను ఫిలిం స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఒక ఫిలింకి ఏడీగా పనిచేసా దెన్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆస్ట్ మీ టు టెల్ ఎ స్టోరీ నెరేట్ స్టోరీ నేను అప్పుడే అప్పుడే మీతో సినిమా చూసారు రైడ్ అని ఒక జాలి ఉంటుంది జాలిని పట్టుకొని బైక్ చూస్తూ డైలాగ్ చెప్తారు బైక్ అట్లా నడపడం కిక్ రా అన్నట్టు నాకు ఏమి అనిపిస్తుంది అంటే వింటున్నప్పుడు ఇన్ ఫిలిం స్కూల్ వీ హ్యాడ్ వన్ సెక్షన్ వేర్ వీ వర్క్ విత్ థియేటర్ యాక్టర్స్ సో దానివల్ల నాకు యాక్టర్స్ ఎక్కువ అర్థం అయ్యారని నేను అనుకుంటా ఆ త్రీ మంత్స్ ఏదైతే జరిగిందో కోర్స్ సో మీరు ఆ సీన్ చెప్తుంటే మస్తు అనిపించింది మాడ్యులేషన్ మీ అష్టచమ్మ చూడలేదు నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం అనుకుంటే ఎవరు హీరో అమ్మ మాడ్యులేషన్ అద్దరిపోయింది అసలు ఒక మాస్ హీరోకి ఉండే మాడ్యులేషన్ ఉంది గొంతులో ఎక్స్ప్రెషన్ అద్దరిపోయింది మస్తు నడు అని అనుకున్నా అనుకున్న నాకు ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది ఆ లవ్ స్టోరీ ఇంకా మంచి లవ్ స్టోరీ సాఫ్ట్ లవ్ స్టోరీ ఇది మంచి లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీ నరేట్ చేసే ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పిన ఇట్లా ఎవరు హీరో అంటే నాని నాని ఎవరు అష్టచమ్మ అనే సినిమా వచ్చింది నేను చూడలేదు కానీ రైడ్ అని ఒకటి ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఇది అసలు మస్తు ఉంది సినిమా హీరో డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు అంటే కాదు 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 వేరే హీరో అని నాలుగు ఆప్షన్లు చెప్పింది నేను అంటే మామూలుగా అయితే వేరే ఆప్షన్ చెప్తే ఆ ఆప్షన్కి ఒప్పుకోవాలి ఒక ప్రొడ్యూసర్ అట్లా ఆప్షన్ ఇస్తే కదా మనం బెగ్గర్ సార్ నాట్ చూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం వరకు మనకున్న బలుపు ఏంటంటే చల్ నేను అనుకున్న హీరో కాదు ఈ కత్తకి దీనికి ఇది కుదరదు నేను వచ్చేస్తా సో ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు నువ్వెంత బట్ అప్పుడు అంత లౌక్యమా తెలియట్లా లేదు సార్ అదే కానీ యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ నాతో లైఫ్ ఇలాంటి చాలా జరుగుతాయి ఎందుకు జరుగుతుంది తెలీదు ఆ మీటింగ్ అయిపోయింది మోకాకు వచ్చి కూర్చున్నా కూర్చుంటే నేను అక్కడ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా వచ్చేటోని అయితే అక్కడికి ఇంకొకటి వచ్చేటో ఒక అంకుల్ తాగు అది ఉంటాడు మిడిల్ ఏజ్ ఆడు ఆడు ఎందుకు వచ్చి వాడు కాఫీ తాగి ప్రతిరోజు ఏం చేసేటో తాడు వచ్చి ఎవడో వన్ మూడు సార్లు అంటే ఒక పది సార్లు పెట్టి మూడు సార్లు చూసినాడు అట్లా ఒక గంధీ సార్ పెడతాడు మరి మఫ్టీలో నా కాప్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు అదే కదా హోల్ స్టోర్ లో ఉంది గన్ను అక్కడ పెట్టి సిగరెట్ తోతు కాఫీ తాగుతుంటాడు నేను ఆయన చూసిన మూడో సబ్బా వీడు మళ్ళీ వచ్చిన రస్ వదిగాడు అనుకున్నా నేను అసలే ఒక మూడు లో ఉన్నా నేను మరి నేను కథ చెప్తే ఇట్లా అయింది అని చెప్పి అటు చూస్తే మీరు ఉన్నారు మీరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చున్నారు నేను ఇక్కడ ఉంటే అతను ఆబ్లిక్ ఉన్నారు మీరు ఇటు సైడ్ ఆబ్లిక్ ఉన్నారు మీరు కూర్చొని ఉన్నారు నాకు అనిపిస్తుంది నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ కథ చెప్పిన వాళ్ళు వేరే హీరో అన్నారు ఇది కథ తీసుకొస్తారా చేద్దామా అని నేను ఐస్ బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా నాకు నిజంగా నాకు మధ్యలో గనిపెట్టడం వల్ల ఏమన్నా నాకు చాలా నేను ఐస్ బ్రేక్ చేయడం టఫ్ నాకు స్టార్టింగ్ లో నేను అంటే మీరు ఫ్రెండ్స్ తోటి అసలు చాలా వేరే మూడ్ లో ఉన్నారు ఏ ఇట్లా అన్న అనొచ్చు ఏ డూ ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అన్న అనొచ్చు అదంటే మనం తట్టుకోలేము ఇది అంతే ఎందుకు అని చెప్పి చాలాసేపు చూసాం మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం అని మీరు ఒక ఒక ఫ్లోలో ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ తోటి అండ్ ఆ ఫ్లోలో ఒక చిన్న బ్రేక్ కూడా వస్తలేదు ఆ బ్రేక్ వచ్చి మనకు అర్థం అంటే కదలే అప్పుడు అంత నరేషన్ లేదు అంటే వాళ్ళ ఎవరు ఫిలిం ఫ్రెండ్స్ కాదు అని నాకు అంటే తెలిసిన ఫేసులు కావాలి మోస్ట్లీ ఇట్ మస్ట్ బి ఆ టైమ్ లో ఇది అలా మొదలైంది ముందు అనుకుంటా అలా మొదలైంది ఇది 2010 11 మాకు కరెక్ట్ అప్పుడు అలా మొదలైంది రాలే ఇంకా రాలే అప్పుడు ఇట్ మోస్ట్లీ ఇట్ షుడ్ బి నందిని ఆర్ సమ్వన్ నందిని నందిని ఎవరు కొత్త ఫేసెస్ ఓ నందిని ఉంటే వాళ్ళ గుర్తు తెచ్చుకున్నారు అంటే ఆమె డైరెక్టర్ కదా అంటే కదా ఎండ్ ఒకసారి చూస్తే మర్చిపోగా ఇట్ సో దాని తర్వాత అలా మొదలైంది వచ్చింది తర్వాత ఈగో వచ్చింది యు స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ సో ఐ రిమెంబర్
వాళ్ళు అలా స్టార్ అయిపోతుంటే సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు ఉంటుంది రైట్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ సినిమా చూసినప్పుడు అనిపించేది అడ్మైరేజ్ ఉండదు ఐ వాజ్ రైట్ దాట్ డే బట్ ఇప్పటికైతే మన ఐస్ బ్రేక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టైం ఏమన్నా అనిపిస్తే మాత్రం ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ ఛాన్స్ నువ్వు ఎందుకు నాకు 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 ఇంకా బాగా గుర్తు అర్జున్ రెడ్డి సక్సెస్ పార్టీ రోజు కలిసి గుర్తుందా అప్పుడు నువ్వు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ దగ్గర పక్క నుంచి కదలట్లే ఆ రోజు కూడా నువ్వు వెళ్ళే అది అది కాదు అది ప్లే చేయి ఇది ప్లే చేయి అని చెప్పి నా దగ్గర ఒకటి ఉందని నీరు కనెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోయేవారు యూ వెరీ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ మ్యూజిక్ ఎందుకు అంటే నీకు నీకు ఆల్రెడీ మైండ్లో ఒక ఇమోషన్ నడుస్తుంటే దాని దాని సింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఏదో నడవాలి నీకు అది దట్ ఈస్ అది నేను చాలా రేర్గా చూసే క్వాలిటీ ఆ రోజు నేను ఐ రిమెంబర్ చాలామంది ఉన్నారు చాలా హడావిడి ఉంది విజయ్ ఉన్నాడు మన అందరూ ఏదో విష్ చేస్తున్నాం ఐ థింక్ స్వీటీ వచ్చింది వెంకటేష్ గారు వచ్చారు అందరు వచ్చారు సమ్ డిస్కషన్ వాజ్ హ్యాపీ నీకు మాత్రం ఇది నీ సినిమా సంబంధం లేనట్టు నీ మ్యూజిక్ దాన్ని ఏదో వైర్ కెలుపుకుంటా నువ్వు ఆ పనిలో ఉన్నావు సో అది అది నిజంగా చూడటం చాలా ముచ్చటేసింది అంటే చాలా అసలు అందరు దివర్ ఆల్ ఇన్ హై స్పిరిట్ సెలబ్రేటింగ్ ద సక్సెస్ అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ అ రేజ్ కదా యూ ఆర్ ఓన్లీ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ సాంగ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ టు సీ నేను వచ్చి మోకాలో కూర్చున్న ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇట్ టుక్ ఏ వైల్డ్ ఫర్ మీ టు మేక్ ఫిల్మ్ సో మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేటాళ్ళు బల్పురా నీకు వేరే హీరోన్ ఇస్తుంటే చేయక నాకు వీళ్ళే కావాలి నాకు ఆకు ఓకే కావాలి అది అట్లా ఏంటంటే ఇవన్నీ చెప్పు చాలా రాంగ్ డిసిషన్ ఏమనిపించేది అంటే ఇంకో ఫ్రెండ్ వచ్చి చెప్తాడు ఒకడు అరే డోట్ యూ నీట్ హ్యాప్ పిఆర్ డూ ఒకడే కూర్చొని సైకో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే ఎలా అవుతుంది ఫిలిం నా పార్టీకి రా తీసుకెళ్తే కలిపిస్తాను నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు పార్టీకి వెళ్ళి హీరో ప్రొడ్యూసర్ కలిసిన ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే లిసన్ టు ద స్టోరీ అండ్ దే సేస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది వాళ్ళ బయట వాళ్ళకి పర్స్పెక్టివ్ వేరు ఉంటుంది ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే సో ఆ స్టేజ్లో అనిపించి నాకు ఏమనిపించింది అంటే డైరెక్ట్ రావాలంటే ఇంకేదో ఉండాలి అది మన దగ్గర లేదు అదేంటంటే ప్రొడ్యూసర్ హీరో అంటే అట్లా వెళ్ళిపోయి ఆ హీరోతో చేసి ప్రూవ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకో సినిమా ఇదో ప్రాసెస్ కావచ్చు ఇంత ఓపిక అంత ఒబీడియన్స్ మనలో లేదు సో ఇది ఎట్లా ఉంది అది అనుకునే టైంలో శివ నిర్వాణ నేను ఒకటే రోజు ఒక ఫిలింకి అప్రెంటిసే జాయిన్ అయ్యాం ఇద్దరం ఒకటే రోజు పరిచయం అయ్యాం ఒకరికొకరు మంచి మాట వినదు అనే ఫిలిం వైజాగ్లో నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేసా ఫైనల్ ఇయర్లో పేపర్ ఎగిరిపోయింది గ్యాప్ ఉంటే వచ్చి చూద్దాం ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఉంటుందో వర్క్ చేసా సో వాడు నాకు కలిసి అరే నాకు ఫిలిం ఓకే అయింది నాని హీరో అన్నాడు అంటే నాకు మొత్తం తిరిగింది నీకు నాని దొరికి నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్రై చేసినా అసలు నన్ను అసలు ఇద్దరు ఏం జరుగుతుంది ఈ పీరియడ్ లో ఇట్లాంటి అన్ని ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే మస్తు అనిపిస్తాయి అవన్నీ ఫస్ట్ రోజు చూసేసి ఫోన్ చేస్తా పక్క నేను మిమ్మల్ని కలిసి అని చెప్తాలే నాకు జెన్యున్ ట్రైలర్ నచ్చింది నేను కూడా పక్క చూస్తా చూసి ఇప్పుడు ఈ మూడేళ్ళు యానిమల్ లాంటి ఒక మ్యాడ్నెస్ లో ఉండి నీకు ఒక చాలా హైగా ఒక లవ్ స్టోరీ సెటప్ చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తున్నా న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జిఎస్ నైన్ టీవీ